السلام علیکم ایوری بڈی دس از تحریم کرتیزی اینڈ آئی ول بی یور فزکس انسٹرکٹر فار دس کو ہارٹ مائی ایم ڈی کیٹ اسکور واز ون سیونٹی ٹو ون ایٹی ٹو اچھا یو مائٹ یو گائز مائٹ تھنک دیٹ فزکس از اے لٹل بورنگ سبجیکٹ دو اٹ از ناٹ ویل ایکچولی دا تھنگ از سم ٹائمز وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسٹڈی اٹ افیکٹولی ان اے وے دیٹ اٹ سیمز لیس بورنگ so we'll help you all uh, and we'll try to make this a little less boring so but today uh, the chapter we'll be discussing is work and energy and the subtopics we'll be uh, covering for this chapter in this demo class are going to be work uh, power or beach mein thoda sa efficiency wala bhi jo portion hai we'll be covering that too okay so starting with work اچھا وین وی ٹاک جنرلی اباؤٹ ورک اگر ہم نارمل لینگویج میں جب ہم ورک کی بات کرتے ہیں تو وی جنرلی سے کوئی بھی کام کرنا از ورک ٹھیک ہے بٹ وی وین ٹاک اباؤٹ فزکس پرٹیکولرلی تو فزکس میں صرف کام کرنا از ان دی اونلی کنڈیشن ٹو سیٹسفائی دا ڈیفینیشن آف ورک ٹھیک ہے فار ایگزامپل لیٹ سپوز اے پرسن از اسٹینڈنگ اینڈ ہی از پوشنگ اے وال ٹھیک ہے اینڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ پرسن ہی از ڈوئنگ سم ورک ٹھیک ہے بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ فزکس سو فزکس سیز دیٹ پرسن از ناٹ ڈوئنگ اینی ورک ایٹ آل ٹھیک ہے ہاؤ اینڈ وائی اسٹارٹنگ ود دا ڈیفینیشن آف ورک سی ورک از ڈن وین فورس اپلائڈ ڈسپلیسز دا باڈی displaces the body in the direction of force ठीक है यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर मैंने एक फोर्स अप्लाई की है तो बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए ठीक है एंड इट शुड गो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ठीक है अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना दूँ तो हम ये कहते हैं इस तरह कि दिस इज योर Suppose this is your force, ठीक है अब अगर मैं इसको इसके रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड कर दूँ तो मैं कहूँगी दिस इज योर फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट ठीक है दैट इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एंड दिस इज गोइंग टू बी फोर्स का वाई कॉम्पोनेंट ठीक है दिस इज योर एफ वाई दैट इज इक्वल टू एफ साइन थीटा एंड कंसिडरिंग द डिसमेंट इन दिस डायरेक्शन ठीक है फॉर सपोज दिस इज योर डिसप्लेसमेंट हीयर تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے دا کمپوننٹ آف فورس دیٹ از ان دا ڈائریکشن آف ڈسپلیسمنٹ لائک ڈسپلیسمنٹ اس طرح ہے اس طرف ہے ٹھیک ہے سو دا کمپوننٹ آف فورس دیٹ از ان دا ڈائریکشن آف ڈسپلیسمنٹ دیٹ از یور ایف کاس تھیٹا ٹھیک ہے تو ایف کاس تھیٹا از دا کمپوننٹ آف دا فورس دیٹ از ان دا ڈائریکشن آف ڈسپلیسمنٹ ٹھیک ہے اگر ہم اس کو ایک اور طریقے سے ڈیفائن کرنا چاہیں فورس کو تو وی آر گوئنگ ٹو سی دیٹ سیکنڈ ہم یہ کہیں گے کہ فورس از دا ڈاٹ پروڈکٹ آف dot product of force and displacement ٹھیک ہے اچھا اگر ہم تھوڑا سا ڈاٹ پروڈکٹ والی چیز کو ریوائز کر لیں تو ہم یہاں پہ یہ بات کریں گے کہ ڈاٹ پروڈکٹ اچھا ہم نے دو چیزیں پڑھی تھیں ایک چیز ہوتی ہے ڈاٹ پروڈکٹ اس کو ہم اسکیلر پروڈکٹ بھی کہتے ہیں دوسری چیز ہوتی ہے کراس پروڈکٹ اس کو ہم ویکٹر پروڈکٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈاٹ پروڈکٹ میں آپ نے دو ویکٹر کوانٹیٹیز کو آپس میں ملٹی پلائی کیا تھا لائک ڈاٹ پروڈکٹ میں آپ دو ویکٹر کوانٹیٹیز کو آپس میں جب ملٹی پلائی کرتے ہیں سو یو ان ریٹرن گیٹ اے اسکیلر کوانٹیٹی ٹھیک ہے دیٹ از اسکیلر پروڈکٹ یا اسے ڈاٹ پروڈکٹ کہتے ہو بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ اے کراس پروڈکٹ یا ویکٹر پروڈکٹ اس میں آپ کو دو ویکٹر کوانٹیٹیز کے ریزلٹ میں ایک ویکٹر کوانٹیٹی ہی مل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ان ڈاٹ پروڈکٹ وی یوز کاس تھیٹا ان کراس پروڈکٹ وی یوز سائن تھیٹا ٹھیک ہے تھوڑی ریویژن کر لیتے ہیں بفور وی موو آن فارمولے پہ اگر ہم آئے تو ہم کہتے ہیں ورک از اکول ٹو ہم لکھیں گے ورک از اکول ٹو ایف ڈاٹ ڈی دس مینس دس از اے کراس ڈاٹ پروڈکٹ آف فورس اینڈ ڈسپلیسمنٹ ٹھیک ہے اب یہاں پہ فورس اگر ہم دیکھیں تو فورس از اے ویکٹر کوانٹیٹی اینڈ ڈسپلیسمنٹ از آلسو اے ویکٹر کوانٹیٹی ٹھیک ہے تو دو ویکٹر کوانٹیٹیز ہیں جب ہم ان کا لے لیتے ہیں ڈاٹ پروڈکٹ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ان ریٹرن جو پراپرٹی آئے گی جو آپ کے پاس فزیکل کوانٹیٹی آئے گی دیٹ فزیکل کوانٹیٹی از اٹ سیلف گوئنگ ٹو بی اسکیلر ٹھیک ہے سینس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈاٹ پروڈکٹ سو ورک از اسکیلر اٹ سیلف فورس اور ڈسپلیسمنٹ آپ کے پاس کیا ہیں دیز آر دا ویکٹر کوانٹیٹیز اچھا اب اگر ہم فارمولے کو فردر ڈسکس کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ورک ڈن از اکولس ٹو ایف ڈی 
cos theta theek hai kyunki since it is a scalar product and when we talk about scalar product we use cos theta acha agar hum ek aur tarike se iski baat kare to hum kahenge work done is equals to change in kinetic energy ya hum keh de that is equal to change in potential energy ya phir agar main ye keh dun ki work done is equal to change in energy ठीक है यानी एनर्जी का जो चेंज है फाइनल माइनस इनिशियल जो भी आपके पास क्वांटिटीज होंगी चेंज का ये मतलब होता है ठीक है तो आपने क्या कर देना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी या फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी कर देना है एंड इन रिटर्न यू आर गोइंग टू गेट वर्क डन ठीक है सो वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन अदर वर्ड्स यू कैन से वर्क डन इज सिंपली इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ठीक है अब चेंज इन एनर्जी वाली बात जब हमने कर दी तो हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं यहाँ से ठीक है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से हम कह सकते हैं दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू एम जी एच ठीक है तो यहाँ से हमारे पास ये एक और फॉर्मूला आ गया दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू एम जी एच अब अगर हम वर्क की यूनिट की बात करें तो वी हैव सम यूनिट फॉर वर्क स्टार्टिंग विद द एस आई यूनिट एस आई यूनिट से हम स्टार्ट लेते हैं जब हम एस आई यूनिट की बात करते हैं तो हम कहते हैं एस आई यूनिट फॉर द वर्क इज आपके पास एस आई यूनिट क्या आ गया दैट इज डाउल ठीक है आप इसे रिप्रेजेंट करते हो जी इसे तो एस आई यूनिट फॉर द वर्क इज डाउल लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हमने जो फार्मूला निकाला था हम उससे भी एक यूनिट डराइव कर सकते हैं वी कैन डू दैट राइट अब हम क्या करेंगे हमने फार्मूला लिखा था दैट वॉज वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डी ठीक है तो फोर्स का यूनिट आपके पास होता है न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आपके पास क्या होता है दैट इज मीटर तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें अगर हम बिल्कुल बेस यूनिट्स की तरफ आ जाते हैं कि हम इसे बिल्कुल बेस यूनिट्स के तौर पे लिखेंगे ठीक है तो न्यूटन इज इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्केयर ठीक है तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्केयर एफ इज इक्वल्स टू एम ए से हम न्यूटन को निकाल सकते हैं फोर्स का आपके पास होता है एफ इज इक्वल्स टू एम ए मैस का यूनिट आपके पास होता है किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्केयर ठीक है तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्केयर इज एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर न्यूटन ठीक है वन न्यूटन या फोर्स दैट इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्केयर और यहाँ पर ये जो मीटर है हम स्क्वेज इट इज लिख देंगे सो इन रिटर्न वी विल गेट किलोग्राम मीटर सेकेंड पर सेकेंड स्केयर सॉरी मीटर स्केयर पर सेकेंड स्केयर तो ये आपके पास बेस यूनिट्स में आ गया कि हम अगर बेस क्वांटिटी की फॉर्म में इसको रखें तो हमारे पास दिस इज आल्सो द यूनिट फॉर वर्क डन इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं ठीक है हमारे पास नोमेरिकल में भी वो आ सकते हैं तो वी शुड नो द कन्वर्जन एंड इन ऑर्डर टू टू डू डू द कन्वर्जन वी शुड नो वट दे आर इक्वल टू राइट सो स्टार्टिंग विद दो हमारे पास एक यूनिट है दैट इज किलो दैट इज किलो वॉट आर ठीक है सो दिस इज एक यूनिट वन किलो वॉट आर इज इक्वल्स टू थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू दावर सिक्स जाउल्स ठीक है जो टेन रेज टू दावर सिक्स वाला फैक्टर है इसको हम अगर प्रिफिक्स की फॉर्म में लिखें तो हम इसे कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू मेगा ठीक है तो हम इसको क्या कह सकते हैं वी कैन सी दैट इट इज थ्री पॉइंट सिक्स ठीक है तो ये आपके पास एक यूनिट आ गया फॉर वर्क डन ठीक है अगर हम एक और यूनिट की बात करें दैट इज कैलरीज तो आपके पास कोई यूनिट आ कोई नोमेरिकल आ सकता है एमसीक्यू कि आपको वर्क डन उसने दिया हुआ होगा कैलरीज में और वो कुछ भी पूछ सकता है वो पावर पूछ सकता है वो चेंज इन एनर्जी पूछ लेगा ठीक है या कुछ भी वो पूछ लेगा सो वट यू नीड टू डू इज जब भी हम कोई नोमेरिकल कर रहे होते हैं वी हैव टू सॉल्व दैट इन द फॉर्म ऑफ एस यूनिट आपको एस यूनिट में किसी भी और यूनिट को कन्वर्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है अगर आप कन्वर्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जो आपका आंसर रहेगा दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग ठीक है तो जब हम कैलरीज की बात करते हैं तो हम कहते हैं वन कैलरी दैट इज इक्वल टू फोर पॉइंट वन एट जाउल जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कह सकते हैं फोर पॉइंट टू जाउल के ठीक है हम अप्रॉक्सीमेशन क्यों ले रहे हैं ठीक है क्यों क्योंकि जब हम बात करते हैं नोमेरिकल्स की सिंस एम डी कैट में कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड ठीक है तो हमने क्या करना है हमने अपने जो वैल्यूज़ हैं उनको इतना सिंप्लीफाई कर देना है कि हम उसे इजीली विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर सकें तो अगर आप 1.8 को सॉल्व करें दैट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट टू डू ठीक है बट अगर आप फोर सॉरी फोर को सॉल्व करो तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ठीक है बट फोर को करना इज़ कंपेरेटिवली ईजी ठीक है अगर आप इसको सॉल्व करना हो सिंस एम में आंसर्स आपके पास चॉइसिस गिवन होती हैं तो आप उसे जो नियरेस्ट होल नंबर है ना उससे भी सॉल्व कर सकते हो और जो अप्रॉक्सीमेट आंसर है उससे आप इसको कंक्लूड कर सकते हो कि दिस वाज द आंसर इसके अलावा जो यूनिट्स जो आपके पास हैं दैट इज अर्ज तो हम कहेंगे वन अर्ज दैट इज इक्वल टू टेन रेस पर माइनस सेवन जाउल्स और एक और यूनिट है दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हम ये
इन टू टेन रेज टू दावर नाइनटीन जब ठीक है तो ये आपके पास डिफरेंट यूनिट्स थे फॉर वर्क डन जब हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि आपके पास वर्क कौन सी क्वांटिटी है ठीक है तो ये चीज़ हमने ऊपर यहाँ स्टडी कर ली कि डॉट प्रोडक्ट में आप दो वेक्टर क्वांटिटीज आप इसमें मल्टीप्लाई होकर क्या आपको देती हैं एक स्केलर क्वांटिटी देती हैं ठीक है सो so, ये आपके पास वर्क डन इज अ इट इज अ स्केलर क्वान्टिटी ठीक है सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क कि वर्क असल में होता क्या है उसका यूनिट क्या है फॉर्मूला क्या है वगैरह वगैरह ठीक है इफ यू गैस हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट टेल हियर यू कैन राइट दैट इन द चैट बॉक्स ठीक है अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं दैट इज वर्क डन बाय कॉन्स्टेंट फोर्स अभी कॉन्स्टेंट फोर्स से एक वेरिएबल फोर्स में पहले डिफरेंस क्या होता है हम इसको स्टडी uh, कर लेते हैं इनिशियली जब हम एक कॉन्स्टेंट फोर्स की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि थ्रू आउट द जर्नी आपके पास जो फोर्स थी वो कॉन्स्टेंट रह रही थी ठीक है अगर आपके पास कहीं भी दरमियान में फोर्स का मैग्नीट्यूड या फोर्स की डायरेक्शन सिंस फोर्स इज अफेक्ट क्वान्टिटी ठीक है तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या डायरेक्शन चेंज हो रही है या अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है दोनों चेंज हो रहे हैं मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से कोई भी एक चीज़ चेंज होगी ना तो वी से कि आपके पास फोर्स इज नॉट कॉन्स्टेंट एनी मोर तो हम उसे कहेंगे दैट फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स ठीक है जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके चेंज होने के दो रूल्स होते हैं आपके पास या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा या उसकी डायरेक्शन चेंज होगी ठीक है यू डोंट यू डो नॉट नीड टू लीव द डायरेक्शन वाली थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है दिस मीन्स फोर्स आपके पास चेंज हो रही है ठीक है अगर हम कॉन्स्टेंट फोर्स की बात करते हैं यानी आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही ठीक है उसमें आपके पास तीन चीज़ें आ जाती हैं या तो वो वर्क डन जो वो फोर्स कर रही है Either it's going to be positive, या वो नेगेटिव होगा या वो जीरो होगा अब क्या क्या कंडीशन होंगी जिनमें आपके पास ये वर्क डन आएगा इफ यू टॉक अबाउट अ पॉजिटिव वर्क डन तो हम सिंपली यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊंगी ठीक है अगर हम कह दें जो थीटा है जो एंगल है जो आपके पास थीटा है या जो एंगल है इफ इट इज लेस देन नाइन्टी डिग्री अगर वो नाइन्टी डिग्री से कम है ना तो आपके पास वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव वर्क डन है ठीक है फॉर सपोज अगर यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ दिस इज अमन ठीक है एंड दिस इज अ कार्ट अब फोर्स यहाँ पे लग रही है ठीक है एंड डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में यहाँ पे इन दिस केस आपके पास थीटा क्या बन रहा है थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री ठीक है तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ टी कॉस जीरो कॉस जीरो आपके पास इक्वल होता है वन के सो यू विल गेट एफ डी तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी जिसको आप कह सकते हो आप इसको क्या कह सकते हो दिस इज योर मैक्सिम वर्क ठीक है इसमें क्या हो रहा है आपके पास मैक्सिमम वर्क डन हो रहा है ठीक है अब अगर हम नेगेटिव वर्क की बात करें तो नेगेटिव वर्क हम किस केस में कहेंगे हम अगर ये कहते हैं कि आपके पास थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री थीटा अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो आपके पास नेगेटिव वर्क डन हो रहा है ठीक है फॉर सपोज यहाँ पे हम फिर एक केस ले लेते हैं दिस इज अमन एंड दिस इज एन ऑब्जेक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है ठीक है यानी सपोज दिस इज अ बॉक्स तो पर्सन इज पुलिंग अ बॉक्स बेसिकली ठीक है सो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है ठीक है अगर इस तरह का आपके पास कोई भी केस सेनेरियो बने तो यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू चेक करें तो हम क्या कहेंगे कि थीटा की वैल्यू इज इक्वल्स टू वन डिग्री एंड वन डिग्री इज ग्रेटर देन नाइन्टी डिग्री इसका मतलब आपके पास यहाँ पे वर्क डन तो हो रहा है ठीक है हम अगर वर्क डन निकालें हम कहेंगे एफ कॉस 180 एटी डिग्री कॉस वन एटी डिग्री की वैल्यू आपके पास क्या होती है दैट इज इक्वल्स टू माइनस वन तो माइनस एफ डी दिस इज वर्क डन ठीक है वर्क डन आपके पास हो रहा है बट दिस इज नेगेटिव वर्क डन ठीक है दिस इज नेगेटिव वर्क डन अच्छा इसके बाद अगर हम जीरो वर्क डन की बात करें तो जीरो वर्क डन में आपके पास डिफरेंट सीनेरियोज हो सकते हैं ठीक है या तो अब देखो अब आपको चीज़ें बिल्कुल उस तरह रॉट लर्न करने की जरूरत नहीं है हम वर्क के फार्मूले पे आ जाते हैं वर्क का फार्मूला हमें ये चीज़ सिखा रहा है कि वर्क आपके पास तीन चीज़ों पे डिपेंड करिए या वो फोर्स पे डिपेंड करिए या वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करिए या वो एंगल पे डिपेंड करिए थीटा पे ठीक है ये हमें वर्क के फार्मूला ने बता दिया अब अगर हमने इसे डेफिनेशन बनानी है तो हमने फार्मूला याद किया हमने फार्मूले से डेफिनेशन बनाई कि फोर्स है डिसप्लेसमेंट है और डिसप्लेसमेंट हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फिर मैंने कह दिया डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिसप्लेसमेंट का एक फार्मूला मैंने याद किया उसे मैंने डेफिनेशन बना दी उसी डेफिनेशन से मुझे ये पता चल गया कि ये कौन सी फिजिकल क्वान्टिटी है आई दर इट स्केलर और वैक्टर ठीक है उसी फार्मूले से मैंने 
क्या कर दिया यूनिट भी डिराइव कर दिया ठीक है अब उसी फार्मूले से मुझे ये भी पता चल रहा है कि आपके पास जो ये क्वांटिटी है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है ठीक है सो ऑल यू नीड टू डू इज अंडरस्टैंड द फार्मूला ठीक है फार्मूला याद नहीं करते फार्मूला समझते हैं वंस यू अंडरस्टैंड द फार्मूला ऑल द अदर थिंग्स विल गेट इजी फॉर यू ठीक है तो अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमें अब ये पता चल गया फार्मूले से कि वर्क डन आपके पास फोर्स पे डिपेंड करे डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करे और थीटा पे डिपेंड करे ठीक है तो अगर फोर्स अगर वर्क डन जीरो होगा तो वो भी इन तीन चीज़ों की वजह से होगा अगर हम फोर्स की बात करें अगर फोर्स ही जीरो है अगर मैं कोई फोर्स अप्लाई कर ही नहीं रही तो डेफिनेटली वर्क डन इज गोइंग टू बी जीरो ठीक है ये हमारा दिमाग इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है ठीक है दूसरा केस ये है कि अगर मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू जीरो अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रही ठीक है जिस तरह मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में एग्जाम्पल दी थी कि अगर मैं एक दीवार को पुश करना शुरू हो जाऊँ तो दीवार विल नॉट मूव बाय द फोर्स आई एम अप्लाइंग ठीक है डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी अगर मैं जनरली ये बात करूं तो मैं कहूंगी मैंने तो आज बहुत काम किया ठीक है मैं दीवार को धक्का दे रही थी बट अगर मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में इस चीज को देखूं तो आई डेड नो वर्क बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई ठीक है तो ये चीज है कि आपके पास फोर्स है वो अगर जीरो है डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है ठीक है तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से आपके पास वर्क डन एज अ होल जीरो हो जाता है अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा में आपके पास देर आर टू एंगल्स अगर वो दो एंगल्स होंगे तो आपके पास वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है एंड वट आर दोस्ट टू एंगल्स एक एंगल इज योर नाइन्टी डिग्री क्योंकि कॉस्ट थीटा इन्वॉल्व है ना इसमें वर्क की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं वर्क डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस्ट थीटा ठीक है सिंस कॉस्ट थीटा इज इन्वॉल्व तो हम अगर कॉस्ट नाइन्टी चेक करें तो कॉस्ट नाइन्टी इज इक्वल्स टू जीरो ठीक है तो अगर आपके पास थीटा की वैल्यू नाइन्टी डिग्री हो या आपके पास थीटा की वैल्यू वन सॉरी टू सेवेंटी टू सेवेंटी डिग्री अगर ये दो थीटा की वैल्यूज होंगी ना आपके पास वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा सो so, ये तीन आपके पास सिनेरियोस थे जिसमें आपके पास वर्क डन जीरो है अच्छा इसमें मैं आपको एग्जांपल एक और चीज पहले बता देती हूँ क्वेश्चन जब वो आपसे पूछे तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज आस्किंग वर्क डन बाय विच फोर्स वो किस फोर्स की बात करें ठीक है अगर हम एक सर्कुलर मोशन की बात करें ठीक है तो हम सबको पता है कि सर्कुलर मोशन में दिस इज दिस इज अ सर्कल ठीक है तो हम ये कह देते हैं कि सर्कुलर मोशन में आपके पास वर्क डन जीरो होता है वर्क डन बाय विच फोर्स जब भी कोई आपसे पूछे वर्क डन इसमें क्या है यू नीड टू आस्क विच फोर्स आर वी टॉकिंग अबाउट ठीक है अगर मैं एक बात करूं यहाँ पे तो अगर मैं एक सर्कुलर मोशन की ही बात कर रही हूँ ठीक है यहाँ पे आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रही है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था सेंट्री पीटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली टूवर्ड्स द सेंटर ठीक है तो सेंट्री पीटल फोर्स इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन ठीक है सर्कुलर मोशन में एक बॉडी को रखना है दैट इज सेंट्री पीटल फोर्स ठीक है सो दैट सेंट्री पीटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली टूवर्ड्स द सेंटर सो दिस इज एफ सी सेंट्री पीटल फोर्स अब अगर आप डिस्प्लेसमेंट और सेंट्री पीटल फोर्स के दरमियान एंगल देखें दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू नाइनटी डिग्री ठीक है सो इसमें इन दिस केस सर्कुलर मोशन में वर्क डन बाय द सेंट्री पीटल फोर्स दैट इज गोइंग टू बी जीरो ठीक है जो सेंट्री पीटल फोर्स काम कर रही है दैट वर्क डन इज इक्वल टू जीरो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि कुछ भी वो करवा देंगे कोई ऐसा केस बना देंगे कि आपको ऐसा कुछ दे देंगे कि वर्क डन बाय दिस क्या है ठीक है यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कौन सी फोर्स की बात करें कौन सी फोर्स इन्वॉल्व है इन डूइंग द वर्क ठीक है उस चीज़ को आपने देख लेना है क्योंकि कभी कभी ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें थोड़ी एम्बिग्विटी होती है बच्चों को समझ नहीं आता ठीक है सो यू ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड वर्क फोर्स कौन सी बात हो रही है ठीक है और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है आपको समझ आ जाएगा ठीक है जब हम मैक्सिमम वर्क की बात करते हैं तो वी डू हैव टू केसेस ही एक हमारे पास आता है मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क अच्छा मैक्सिमम वर्क तब होगा जब आपके पास डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डी आ जाएगा ठीक है डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ आ गया हम कहेंगे मैक्सिमम वर्क हो गया ठीक है दूसरा आपके पास होता है मैक्सिमम नेगेटिव वर्क अब हमने ऊपर क्योंकि पढ़ लिया तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कौन कौन से एंगल्स की हम बात करें अगर मैं पॉजिटिव वर्क की बात कर रही हूँ तो मैं कहूँगी थीटा इज इक्वल्स टू जीरो डिग्री क्योंकि इसमें आपके पास वर्क टर्न की वैल्यू क्या आ गई थी दैट इज इक्वल्स टू एफ यानी आपके पास मैक्सिमम वर्क टर्न हो गया अगर मैं नेगेटिव वर्क टर्न की बात कर रही हूँ तो मैं ये लिखूंगी थीटा इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री क्यों क्योंकि उसमें जब हमने वर्क टर्न फाइंड किया था दैट वॉज इक्वल टू माइनस एफ टी ठीक है तो यहाँ पे भी आपके पास मैक्सिमम
थाउजेंड वॉट नॉट वॉट सॉरी इट्स जाउल्स एंड दूसरा वर्क डन इज योर फाइव फिफ्टी जाउल्स ठीक है तो इसमें से ज्यादा वर्क डन कौन सा है आइदर इट्स माइनस सॉरी यस आइदर इट्स माइनस थाउजेंड या फिफ्टी ठीक है दूसरा वाला इट्स पॉजिटिव फिफ्टी सो आई वॉन्ट यू गाइज टू राइट इन द चैट बॉक्स कि इसमें आपके पास ज्यादा वर्क डन कौन सा है आई कैन वेट फॉर लाइक टू मिनट्स क्योंकि लाइफ में अच्छा वेन वी टॉक अबाउट इट आई टोल यू कि आपके पास वर्क डन ये दोनों मैक्सिमम वर्क डन है दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव अगर आपको कोई ऐसा सा क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं इसमें मैक्सिमम वर्क डन कौन सा है सो दैट इज गोइंग टू बी प्लस थाउजेंड जाउल्स ठीक है आपके पास थाउजेंड जाउल्स बेशक इसके साथ सॉरी माइनस थाउजेंड जाउल्स बेशक इसके साथ माइनस का साइन है बट दिस इज मैक्सिमम वर्क डन ठीक है ये माइनस आपको क्या बता रहा है दिस माइनस इज नॉट वो मैथ वाला माइनस जिसमें हम कह देते हैं कि माइनस टू इज लेस देन माइनस वन ये वो वाला माइनस नहीं है ये माइनस आपको ये बता रहा है कि फोर्स और डायरेक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में ठीक है थीटा वन एटी डिग्री बन रहा है दिस माइनस इज जस्ट टेलिंग यू दिस वो आपको ये बता रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये वर्क डन इज लेस देन दिस वर्क डन ये सिर्फ आपको डायरेक्शन के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं दिस माइनस इज इंडिकेटिंग अबाउट द डायरेक्शन इन दोनों में से आपके पास मैक्सिमम वर्क डन इज दिस वन दिस इज योर मैक्सिमम वर्क डन ठीक हो गया सो so, सिर्फ माइनस के साइन को देख के ये नहीं समझ लेना कि ये माइनस का साइन है दिस माइनस का साइन इज जस्ट इंडिकेटिंग अबाउट द डायरेक्शन ठीक है सो so, फिर यहाँ पे मैंने एक ये इस तरह टेबल सा बना दिया है फोर्स अप्लाइड में आपके पास थीटा जीरो डिग्री होता है वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग टू डाउनवर्ड्स ठीक है उसमें आपके पास थीटा क्या बन जाता है दैट इज 90 डिग्री सॉरी आई मिस्ट वन थिंग यहाँ पे आपके पास डिसप्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है ठीक है वी नीड टू मैंशन द डिसप्लेसमेंट डिसप्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है और फोर्स अप्लाइड ये है ठीक है तो यहाँ पे फोर्स अप्लाइड इन दिस केस इन दिस केस आपके पास थीटा क्या बन रहा है जीरो डिग्री बन रहा है ठीक है इस केस में आपके पास थीटा नाइन्टी डिग्री बन रहा है थीटा नाइन्टी डिग्री होगा वर्क डन जीरो हो जाएगा ठीक है ये आपके पास रिएक्शन फोर्स है न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एवरी एक्शन हैज रिएक्शन ठीक है तो कोई भी फोर्स अप्लाई हो रही है अगर इस डायरेक्शन में इफ दिस इज अप्लाइड फोर्स तो आपके पास इस डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स होगी ठीक है सो दिस इज द रिएक्शन फोर्स तो यहाँ पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट यू है रिएक्शन फोर्स इधर है तो रिएक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में थीटा 180 एटी डिग्री बन रहा है ठीक है तो वर्क डन इज मैक्सिमम बट नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन इज ऑपोजिट ठीक है वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी और यहाँ पे अगर आपके पास ऐसे कोई डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है एंड फोर्स ऐसे अप्लाई हो रही है तो यहाँ पे स्टिल एंगल आपके पास क्या हो जाएगा थीटा नाइन्टी डिग्री बन रहा है और जब भी थीटा नाइन्टी डिग्री होगा आपका वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा Uh, I want you guys to write anything in the chat box if there is any confusion, ठीक है uh, And I am moving towards the next topic. अब हम आ जाते हैं work done by the variable force. Constant force तक तो हमने पढ़ लिया हमें समझ आ गया हमें यह भी पता चल गया what a constant force is, ठीक है अब हम variable force की बात करते हैं तो एज आई टोल यू गाइज बिफोर वेरिएबल फोर्स वो फोर्स होती है जिसमें आपके पास आइडर द मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज चेंजिंग ठीक है You don't just have to consider the magnitude. Uh, direction is also a very important element since force आपके पास it is a vector quantity. ठीक है तो इसमें आपने ना सिर्फ magnitude को check करना है आपने direction को भी address करना है ठीक है तो variable force में आपके पास ये हो रहा है कि either the uh, either the magnitude or the direction of the force is changing. अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज change हो रही है दोनों चीजें change हो रही हैं आपकी force क्या हो जाएगी वेरिएबल uh, फोर्स हो जाएगी क्यों क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है वो जब चेंज होगी जिस तरह हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं ठीक है अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो हम कहते हैं उसमें वेलोसिटी चेंज हो रही होती है बेशक उसका मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है तो हम कहते हैं वेलासिटी चेंज हो रही है लेकिन अगर हम स्पीड की बात करें तो हम कहेंगे कि स्पीड चेंज नहीं हो रही ठीक है अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसके अंदर हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है क्यों क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है बट स्पीड चेंज नहीं हो रही क्योंकि इन स्पीड वी ऑनली टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड एंड वी डू नॉट कंसीडर डायरेक्शन ठीक है इस चीज को याद रखो फोर्स भी इसी तरह आपके पास एक वैक्टर क्वान्टिटी है उसकी अगर हम बात करें कि अगर फोर्स चेंज हो रही है दिस मीन्स आपके पास आइडर द मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग या तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ठीक है अब आपके पास एक वेरिएबल फोर्स है आपने वर्क डन फाइन करना है आप क्या करोगे आपने इस पूरे पाथ को स्मॉल चंक्स में स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और हर स्मॉल पार्ट में आप 
जो फोर्स है दैट इज कॉन्स्टेंट क्योंकि आपने एक स्मॉल सा पार्ट ले लिया है तो अब उस स्मॉल से पार्ट में जो फोर्स एक्ट करिए दैट इज कॉन्स्टेंट ठीक है इस तरह करके आपने क्या कर देना है इन सारे स्मॉल पार्ट्स को ऐड कर देना है यानी आपने क्या कर देना है आपने कहना है वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट डेल्टा डी अब ये डेल्टा इज नॉट चेंज ठीक है यहाँ पे हम चेंज इन वैसे जब हम डेल्टा यूज करते हैं ना तो हम ये कहते हैं ना चेंज इन जिस तरह हम कहेंगे डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ठीक है लेकिन इस वाले चैप्टर में और आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में भी हम जब गॉजेज लॉ वाली चीज डिस्कस करेंगे तो उसमें जहाँ डेल्टा यूज हो रहा है दिस मीन्स डिफ्रेंशियल यानी आपने एक स्मॉल पार्ट की बात करे हो ठीक है तो यहाँ पे हम इतनी सी डिसप्लेसमेंट की बात करें ठीक है तो हम इसे डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है तो हमने क्या कर देना है इस तरह करके स्मॉल चंक्स का वर्क हम फाइंड कर देंगे फोर्स हमें पता है सारी डेटा हमें गिवन होगा ठीक है और जब हमने इस पूरे पाथ पे वर्क टन फाइंड करना है अब हमने स्मॉल चंक्स तो निकाल लिए ना अब हम जब हम इस पूरे पाथ की बात करें कि इस पूरे पाथ में वर्क टन कितना होगा तो हम ये लिखेंगे कि वर्क टन इज इक्वल्स टू आप सम कर दो इफ फोर्स का और डिसप्लेसमेंट का जितने भी आपके पास हैं आप एफ वन डी वन कर दो इस तरह करके तो आप क्या कर दो इस सब को ऐड कर दो आपस में तो आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा इस चीज का ठीक है नेक्स्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपके पास कोई वर्क डन का ग्राफ आ जाता है ठीक है कि आप इसको ग्राफ की हेल्प से या कोई ग्राफ वाला क्वेश्चन आ जाता है अच्छा ग्राफ में दो चीजें ठीक है ग्राफ में या तो वो आपसे ये पूछेगा कि आप स्लोप स्लोप बताओ ग्राफ का ठीक है या तो ये चीज पूछेगा कि आप बताओ एरिया अंडर द ग्राफ अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि स्लोप किस चीज के इक्वल है और एरिया अंडर द ग्राफ किस चीज के इक्वल है ठीक है इन ऑर्डर टू नो दिस आपको मैं एक शॉर्टकट चीज बता देती हूँ दैट इज अगर वो आपसे स्लोप पूछ रहे हैं ना तो आपने क्या कर देना है अच्छा आपने क्या कर देना है आप टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक है इसको मैं सिंपल अल्फाज में समझाती हूँ कि आपके पास एक एक्स क्वाड्रेंट होता है ग्राफ में ठीक है और एक वाई क्वाड्रेंट होता है ग्राफ में यही बात है एक्स और वाई आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना ग्राफ ठीक है तो आपके पास जो भी वाई पे क्वांटिटी है उसको आपने डिवाइड कर देना है एक्स वाली क्वान्टिटी के इन ऑर्डर टू फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ और जब आपने एरिया अंडर द ग्राफ फाइन करना है ना तो आपने क्या कर देना है जो वाई वाली क्वांटिटी है उसे मल्टीप्लाई कर देना है एक्स वाली क्वांटिटी से तो आपके पास आ जाएगा एरिया अंडर द ग्राफ जब आपने फाइन करना है वर्क डन को तो आप लोग अब मुझे बताओगे चैट बॉक्स में लिख के कि आप एरिया अंडर द ग्राफ फाइन करोगे या फिर स्लोप है ये इस ग्राफ में लिखा हुआ है लेकिन चलो आप लोग लिख दो ताकि आप लोगों को एक दफा याद हो जाए अगर हम फोर्स और डिसप्लेसमेंट को जब मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है वेन वी डू एफ इन टू डी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करें ठीक है डॉट प्रोडक्ट लेके हम इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज इक्वल टू वर्क डन तो ग्राफ में आपके पास वाई कोऑर्डिनेट पे फोर्स है एक्स कोऑर्डिनेट पे डिस्प्लेसमेंट है जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आपके पास यानी आप उसका एरिया अंडर द ग्राफ फाइन कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा वर्क डन आ जाएगा ठीक है सो दिस इज अ सिंपल ग्राफ इसमें आपने वर्क डन फाइन करना है तो आपने क्या कर देना है आपने यहाँ ले लेना है सिंपली यू हैव टू राइट एरिया अब आपके पास शेप कौन सी बन रही है एरिया अंडर द ग्राफ फाइन करना है ग्राफ की शेप आपके पास क्या बन रही है दैट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल आपने फाइन कर देना है एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू हाफ बेस इन हाइट ठीक है तो आपने इस तरह करके आपके पास जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइन करोगे तो आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा एरिया अंडर द ग्राफ ठीक है अगर हम ये ग्राफ इमेजिन कर लेते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर लिया मैंने ठीक है तो आप इसको शक्ल देख के घबरा जाएंगे हम हम आप सब ठीक है कि ये कैसा सा ग्राफ है वट टू डू अबाउट दिस नाउ ठीक है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी देखो अब जैसा भी ग्राफ है ना आप उसको शेप्स में डिवाइड कर दो जिस तरह आपसे ईजी आपके लिए लग रहा है तो यहाँ पर मैं इसको किस चीज़ में डिवाइड कर सकती हूँ दिस इज अ दिस इज अ स्क्वायर ठीक है एंड दिस इज अ ट्राइंगल तो मैं स्क्वायर एरिया ऑफ द स्क्वायर और एरिया ऑफ द ट्राइंगल करके या फिर मैं एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम करके भी जिस तरह आपको इजी लगे आप उस तरह करके क्या कर सकते हो इसका फाइंड कर सकते हो एरिया अंडर द ग्राफ सॉरी अच्छा ठीक है तो आप इस तरह करके एरिया अंडर द ग्राफ इसका फाइंड कर सकते हो दिस इज योर 
दिस इज योर स्क्वेयर और दिस इज योर रेक्टेंगल तो आपने क्या कर देना है आप यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ स्क्वेयर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ठीक है तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास क्या होता है दैट इज एल स्क्वायर ठीक है या एल इंटू एल कर दो लेंथ इंटू लेंथ कर दो एल इंटू एल ठीक है और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास होता है वन बाई टू बेस इंटू हाइट ठीक है अगर यहाँ पे स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल बन रहा होता तो हम उसका भी मैं आपको बता देती हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है उससे हम क्या करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर हम बात करें दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ ठीक है यानी लेंथ इंटू ब्रेथ आपके पास इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो अगर आप आपके पास इस तरह कोई भी कॉम्प्लिकेटेड शेप आ जाती है तो आपने क्या कर देना है जस्ट उसका Uh, उसको डिवाइड कर देना है स्मॉल चंक्स में और आपने उसका एरिया फाइंड कर देना अब अगर आपके पास एक ये ग्राफ है ठीक है लेकिन अब देखो एक्स क्वाड्रेंट इज रिप्रेजेंटिंग द फोर्स वाई क्वाड्रेंट इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट आपके पास हो रही है लेकिन आप देखो फोर्स कांस्टेंट नहीं है फोर्स वेरिएबल है फोर्स चेंज हो रही है अब ये आपके पास वर्क डन अंडर द वेरिएबल फोर्स वाला वाली चीज आ गई है इसमें आपने क्या करना है जो वर्क डन अंडर द वेरिएबल फोर्स है उसमें आपने क्या कर दिया हमने इस ग्राफ को स्मॉल चंक्स में स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कंसिडरिंग एवरी पार्ट हैविंग अ इक्वल हैविंग द कांस्टेंट फोर्स हमने कह दिया कि हर पार्ट जो है हमने हर जो ये पार्ट लिया उसमें आपके पास फोर्स क्या है कॉन्स्टेंट हमने स्मॉलर पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया बेसिकली ठीक है अब ये आपके पास क्या बन रहा है दिस इज अ रेक्टेंगल तो आपने क्या कर देना है आपने करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ अब आपने इसमें वन बाई वन इन सब का लेंथ इंटू ब्रेथ करके एरिया फाइंड कर देना है और एंड पे उस सब एरिया को आपने क्या कर देना है एड कर देना है ताकि आपको इस सारे एरिया की क्या पता चल जाए वैल्यू पता चल जाए एंड दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन ठीक है तो आप इस तरह करके इसका वर्क डन फाइंड कर सकते हैं ठीक है ये हो गया आई गेस यहाँ तक सबको क्लियर है इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेरीज यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स ठीक है अब अगली चीज़ आ जाते हैं दैट इज़ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड अब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है अगर आपके पास एक क्लोज पाथ है उसका टोटल वर्क डन हम कहते हैं वर्क डन जो टोटल है दैट इज इक्वल टू जीरो व्हेन वी टॉक अबाउट अ क्लोज्ड पाथ आपके पास एक क्लोज्ड पाथ है उसमें टोटल वर्क डन क्या है जीरो है सो दैट इज योर कंजर्वेटिव फील्ड ठीक है यानी इसमें हम कहेंगे कि जो वर्क है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हम लिखेंगे वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ यानी वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा पार्ट जो भी है वर्क उस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा ठीक है अच्छा अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें इसकी एग्जांपल्स में हम ले लेते हैं वी हैव द ग्रेविटेशनल फोर्स वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सॉरी फील्ड फील्ड की बात करें ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आ गई और इसमें आपके पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ठीक है सो दीज ऑल आर योर कंजर्वेटिव फील्ड यानी इसमें अगर आप टोटल वर्क डन फाइंड करोगे इन अ क्लोज पाथ तो आपके पास वो क्या होगा जीरो होगा यानी वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इसमें आपके पास क्या हो जाएगा जीरो आ जाएगा ठीक है अगर हम नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की बात करें तो हम उसमें क्या कहेंगे हम ये बात उसमें कहेंगे कि आपके पास जो टोटल वर्क डन है इन अ क्लोज पाथ वर्क डन टोटल जो है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो वेन वी टॉक अबाउट अ क्लोज पाथ यानी क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो नहीं है इसका मतलब आपके पास जो वर्क डन है दैट डिपेंड्स अपॉन द दैट डिपेंड्स ऑन द पाथ के पाथ पे आपके पास वर्क डन डिपेंड कर रहा है इसकी एग्जांपल्स आपके पास आ जाएंगी यू हैव फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है टेंशन है ठीक है जितनी भी आपके पास रिएक्शन फोर्सेस आ गई रिएक्शन फोर्सेस हैं तो ये सारी आपके पास क्या है नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स की एग्जांपल है 
ठीक है यानी इसकी फील्ड जो होती है वो नॉन कंजर्वेटिव होती है यानी उसमें आपके पास क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो के इक्वल नहीं होता ठीक है सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड उसमें आपके पास एक में क्लोज पाथ का वर्क डन जीरो के इक्वल होता है और दूसरे में क्लोज पाथ का वर्क डन जीरो के इक्वल नहीं होता ठीक है इसके बाद वाला टॉपिक इज पावर अच्छा अब हम पावर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं अगर हम जनरली बात करें नॉर्मल जब हम पावर की बात करते हैं तो हम कहते हैं अच्छा एक बंदा है वो टेन ब्रिक्स उठा रहे हैं इन टेन मिनट्स और दूसरा बंदा है वो ट्वेंटी ब्रिक्स उठा रहे हैं इन टेन मिनट्स ठीक है ब्रिक्स उठाना इज द वर्क डन और मैं आपको टाइम दे रही हूँ ज्यादा पावर किस में हम जनरली बात करें ठीक है एक बंदा दस मिनट में बीस ब्रिक्स उठा रहे हैं एक बंदा दस मिनट में दस ब्रिक्स उठा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि ज्यादा पावर किस में है राइट इन द चैट बॉक्स हम कहेंगे कि ज्यादा पावर किस में है I am gonna wait for like two minutes. हाँ ट्वेंटी ब्रिक्स पर्सन एक बंदा बीस ब्रिक्स उठा रहा है दस मिनट में उसमें ज्यादा पावर है इसका मतलब हमने दो फैक्टर्स को एनालाइज किया एक आपके पास आ गया वर्क डन ठीक है कि वो कितना काम करे और दूसरा फैक्टर आ गया पावर इन दो फैक्टर्स से अब हम फार्मूला जनरेट कर लेते हैं और हमें फार्मूला जनरेट हो जाएगा तो हम सारा कुछ खुद कर लेंगे बाकी ठीक है तो हम फार्मूले की तरफ आते हैं हम ये कहते हैं कि जो पावर है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल है वर्क के क्योंकि उसने बीस ब्रिक्स उठाई तो उसका वर्क डन ज्यादा था दूसरे ने दस ब्रिक्स उठाई तो उसका वर्क डन कम था तो पावर भी क्या हुई कम हुई तो हमने कह दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्क डन किया गया अब मैं अगर एग्जांपल थोड़ी चेंज कर लूँ मैं एग्जांपल इस तरह देती हूँ दोनों बंदे बीस ब्रिक्स उठा रहे हैं ठीक है लेकिन अब उनका टाइम चेंज कर लेते हैं एक दस मिनट में उठा रहे हैं एक पांच मिनट में बीस ब्रिक्स उठा रहे तो पावर किसकी ज्यादा है एक पांच मिनट में उठा रहे दूसरा दस मिनट में उठा रहे राइट इन द चैट बॉक्स पावर किसकी ज्यादा होगी वो बंदा जो पांच मिनट में ब्रिक्स उठा रहा है ब्रिक्स कांस्टेंट है ट्वेंटी ब्रिक्स हम रख लेते हैं ब्रिक्स मैंने कांस्टेंट कर दिए एक बंदा पांच मिनट में बीस ब्रिक्स उठा रहा है दूसरा बंदा दस मिनट में बीस ब्रिक्स उठा रहा है पावर किसकी ज्यादा है पावर उसकी ज्यादा ना जो पांच मिनट में बीस ब्रिक्स उठा रहा है ठीक है सो हम ये कहेंगे कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम तो हमने यहाँ इन दो चीजों को हमें समझ आ गया अब हमने जब आ, चेक कर लिए डिपेंडेंस तो हम इससे फार्मूला डिराइव कर लेते हैं हम ये कहते हैं कि हमने वर्क डन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखना है पावर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रखना है टाइम को तो हम कहेंगे पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम यानी वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर के और टाइम आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसे एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ मैं बताती चलूँ कि जब भी हम डिपेंडेंस चेक कर रहे होते हैं एक इक्वेशन में दो चीज़ों की तो हमने तीसरी चीज़ कॉन्स्टेंट रखनी होती है ठीक है जब हम आपको एग्जाम्पल दूँ थोड़ा आउट ऑफ द वे है फिजिक्स की एग्जांपल नहीं है uh, मतलब लेकिन हाँ चलो ठीक है बॉयज लॉ चॉइल्स लॉ जब केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे चलो फिजिक्स में भी वो है तो जब हम उसकी बात करते हैं ना तो उसमें हम ये कह रहे होते हैं ना कि हमने दो फैक्टर स्टडी करने प्रेशर वॉल्यूम तो मैं टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख दूँगी तीसरा फैक्टर नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टेंट ही रह रहे थे ठीक है अगर मैंने टेम्परेचर वॉल्यूम और टेम्परेचर को स्टडी करना है तो मैं प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टेंट रख दूँगी ठीक है तो जब हम एक इक्वेशन में हमें दो फैक्टर्स को स्टडी करना होता है उसको डिस्कस करना होता है तो हम तीसरा वाला फैक्टर क्या कर लेते हैं उसकी प्रोपोर्शनैलिटी चेक करने के लिए कांस्टेंट रख लेते हैं मैंने भी एग्जांपल देके आप लोगों के साथ यही किया मैंने पहले क्या किया टाइम कांस्टेंट रख दिया और हमने पावर और वर्क टेन के दरमियान में रिलेशन पढ़ा और बाद में मैंने क्या किया कि मैंने वर्क टेन कॉन्स्टेंट रख के पावर और टाइम के दरमियान में रिलेशन पता किया ठीक है तो हमने इस तरह करके फार्मूला डिराइव कर दिया दैट इज पावर इज इक्वल टू वर्क टेन पर यूनिट टाइम ठीक है तो डेफिनेशन तो हमें लिखने की जरूरत है नहीं अब ठीक है क्योंकि ये हमें फार्मूले से पता चल गई हमने कह दिया पावर इज इक्वल टू हमने क्या किया सिर्फ ये फाइंड किया कि फार्मूला क्या है वर्क डन पर यूनिट टाइम ठीक है तो ये मेरे पास एक डेफिनेशन आ गई अब यहां पे मैं इसको थोड़ा सा खोल के लिखती हूँ ताकि हम एक और फैक्टर स्टडी कर सकें मैं ये कहती हूँ पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अब मैं वर्क डन का फार्मूला खोल लेती हूँ वर्क डन का फार्मूला हमने ऊपर पढ़ा था आई वॉन्ट यू गाइज टू राइट इन द चैट बॉक्स जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो आई एम गेट फॉर लाइक टू मिनट्स फिर मैं आगे लिखती हूँ जल्दी से वर्क डन का फार्मूला हमने ऊपर पढ़ा है वट वॉज दैट वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी एक्सेलेंट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट हमने कह दिया एफ डी डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम पावर के फार्मूले में ऑलरेडी था हमने सिर्फ वर्क टन का फार्मूला खोल दिया ये आपके पास एक और फार्मूला आ गया पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प
ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ ویلاسٹی کی ڈیفینیشن تھی کہ ویلاسٹی از ایکولس ٹو ڈسپلیسمنٹ پر ٹائم ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ویلاسٹی کی ڈیفینیشن ہم سب کو پتا ہے ٹھیک ہے ویلاسٹی از ایکولس ٹو ڈسپلیسمنٹ جتنی ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے ان جتنے بھی ٹائم میں دیٹ از ایکول ٹو ویلاسٹی تو اب یہاں پہ ہمیں ڈسپلیسمنٹ ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم تو دکھ رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں ویلاسٹی کو ہم یہ کہہ دیں گے پاور از ایکولس ٹو فورس ڈاٹ ویلاسٹی فورس اور ویلاسٹی کا ڈاٹ پروڈکٹ آپ کے پاس آ گیا پاور تو ہمارے پاس ایک اور فارمولہ بھی نکل گیا ہم یہاں سے کیا کریں گے ایک اور ڈیفینیشن بھی نکال لی ہم نے ہم نے یہ کہہ دیا کہ ڈاٹ پروڈکٹ آف فورس اینڈ ویلاسٹی ٹھیک ہے اب آپ لوگ مجھے یہ بات بتاؤ گے یہاں تک تو کلیئر ہو گیا نا سب کو اب آپ لوگ مجھے یہ بات بتاؤ گے جب ہم ورک کی بات کر رہے تھے تو میں نے کہا تھا ورک آپ کے پاس ڈاٹ پروڈکٹ ہے کس چیز کا فورس اور ڈسپلیسمنٹ کا فورس اور ڈسپلیسمنٹ دونوں ویکٹر کوانٹیٹیز ہیں اور جب ہم ڈاٹ پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دو ویکٹر کوانٹیٹیز کا ڈاٹ پروڈکٹ لیتے ہیں تو ریزلٹ آپ کے پاس جو فزیکل کوانٹیٹی ہوتی ہے دیٹ از کیلر ٹھیک ہے کراس پروڈکٹ ہوگا تو وہ ویکٹر ہوگی یہاں تک سمجھ آ گیا رکو میں اس کو یہاں پہ کہیں لکھ دیتی ہوں ایک سیکنڈ میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں کہیں پہ دس از دا ایکسٹرا ریڈنگ مٹیریل ٹھیک ہے یہاں پہ ہم پاس کریں ڈاٹ پروڈکٹ اینڈ کراس پروڈکٹ کی ڈاٹ پروڈکٹ میں ہم نے کیا کر دیا تھا اے ڈاٹ بی از ایکولس ٹو اے بی کاس تھیٹا اور کراس پروڈکٹ میں ہم نے کہہ دیا تھا اے کراس بی از ایکولس ٹو اے بی سائن تھیٹا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس جو ریزلٹ تھا آپ نے کیا کر دیا ایک ویکٹر کو ملٹیپلائی کیا آپ نے ایک ویکٹر کو ملٹیپلائی کیا ویکٹر سے تو ریزلٹ کوانٹیٹی اسکیلر تھی اور کراس پروڈکٹ میں آپ نے ایک ویکٹر کو ملٹیپلائی کیا ویکٹر سے اور ریزلٹ جو کوانٹیٹی تھی دیٹ واز آلسو ویکٹر ٹھیک ہے یہ چیز میں ایک دفعہ ریوائز کروا دی میں نے دوبارہ تاکہ آپ لوگوں کو ابھی والا کانسیپٹ اچھی طرح کلیئر ہو اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ فورس اور ڈسپلیسمنٹ کا ڈاٹ پروڈکٹ آپ کے پاس پاور ہے ٹھیک ہے دس مینس فورس بھی ہمیں پتہ ہے از اے ویکٹر کوانٹیٹی ڈسپلیسمنٹ بھی آپ کے پاس سوری ویلاسٹی بھی ویکٹر کوانٹیٹی اب آپ لوگ مجھے چیٹ باکس میں لکھ کے بتاؤ کہ پاور کی فزیکل کوانٹیٹی کیا ہے ادھر پاور از اسکیلر اور ویکٹر ہم گنا ویٹ فار لائک ٹو منٹس آپ لوگ یہ مجھے لکھ کے بتاؤ چیٹ باکس میں کہ پاور از اسکیلر کوانٹیٹی اور ویکٹر کوانٹیٹی یہ ہم نے کس چیز سے پتا تھا ہمیں پتہ چلے گا ایکسلنٹ پاور از اے اسکیلر کوانٹیٹی ہم نے روٹیڈ That is your scalar quantity. یہ ہمیں کیسے پتہ چلا اسکیلر کوانٹیٹی ہے کیونکہ یہ آپ کے پاس فورس اور ویلاسٹی کا ڈاٹ پروڈکٹ ہے اور دو ویکٹر پروڈکٹس کو ملٹی پلائی کرو گے تو آپ کے پاس ایک اسکیلر کوانٹیٹی آئے گی ٹھیک ہے دو ویکٹر کوانٹیٹیز کو ملٹی پلائی کر کے ایک اسکیلر کوانٹیٹی آ رہی ہے آپ ڈاٹ پروڈکٹ لے رہے ہو اس کا اسکیلر پروڈکٹ لے رہے ہو ٹھیک ہے سو دیٹ اس سے آپ کو کیا پتہ چل گیا کہ فورس آپ کے پاس جو پاور ہے دیٹ از اے اسکیلر کوانٹیٹی اب دیکھو ہم نے ایک صرف کیا کیا فارمولا تھا اس فارمولے سے ہم نے ڈیفینیشن بھی لکھ لی فارمولا بھی لکھ لیا ابھی ہم یونٹ بھی اسی سے نکالیں گے ٹھیک ہے یونٹ آپ کے پاس پہلے ہم بات کرتے ہیں ایس آئی یونٹ کی ایس آئی یونٹ کی پہلے بات کرتے ہیں ایس آئی یونٹ از واٹ پاور کا ایس آئی یونٹ آپ کے پاس کیا ہے واٹ یہاں تک ہمیں پتہ چل گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ڈرائیو کرنا ہے فارمولے کو ہم کہیں گے کہ پاور از ایکولس ٹو ورک ڈن پر یونٹ اچھا میں نے ایک چیز نہیں لکھی ایک سیکنڈ یہاں میں ایک چیز بھول گئی ہم نے فورس ورک ڈن کا کہا تھا ورک ڈن از ایکولس ٹو ایم جی ایچ یہ بات بھی تو ہم نے کی تھی ہم یہاں پہ اگر لکھیں گے پاور کا پاور از ایکولس ٹو ورک ڈن پر یونٹ ٹائم آپ کے پاس ایک فارمولا یہ بھی ہے دیٹ از ایم جی ایچ پر یونٹ ٹائم اب ہوگا کیا وہ کوشچن میں آپ کو میتھ دے دے گا اور ہائٹ دے دے گا ٹھیک ہے اور جی کی ویلیو از کانسٹنٹ دیٹ از ایکولس ٹو نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکنڈ اسکیئر یا پھر ٹین کر دو اس کو راؤنڈ آف کر کے ٹھیک ہے تو جی کی ویلیو از کانسٹنٹ اور وہ آپ کو ٹائم دے دے گا اور وہ آپ سے کہے گا آپ پاور فائنڈ کرو ٹھیک ہے تو اب آپ کیا کرو آپ کو پاور از ایکولس ٹو ورک ڈن پر یونٹ ٹائم لیکن یہاں پہ تو نہ اسے اس نے ورک ڈن دیا ہے ٹائم تو چلو دے دیا اب میں ورک ڈن کیسے فائنڈ کروں یوزنگ جب میرے پاس صرف ایم اور ایچ کی کوانٹیٹی کی ویلیوز کی بنے ٹھیک ہے سو دیز آر ڈفرینٹ فارمولاز آپ لوگوں کو اس طرح ڈومیریکل آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ویلیوز کی بن ہوں گی اور آپ کو وہ کہہ دے گا سالو کرو سو آپ نے کیا کرنا ہے یو ڈونٹ ٹری ٹو لاٹ لرن اٹ آپ کیا کر دو 
आप रेफरेंस से याद कर लो कि वर्क डन के हमने कितने फॉर्मूलाज डिराइव किए थे ठीक है वर्क डन हमने किस किस रेफरेंस से किया था ये जो एम वाला रेफरेंस हमने यूज किया ये हमने किया था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू एम ठीक है आप अगर इस तरह रेफरेंसेस याद कर लोगे ना आपको सब याद हो जाएगा ठीक है तो ये भी आपके पास एक फॉर्मूला है फॉर वर्कटन हम यूनिट पे थे तो वर्कटन का यूनिट आपके पास क्या होता है वर्कटन का यूनिट लिखो चैट बॉक्स में अच्छा किसी ने लिख दिया पहले ही एक्सेलेंट अफरा ने लिखा है अच्छा वर्कटन का यूनिट इज जाउल और टाइम का यूनिट आपके पास सेकेंड है ठीक है तो आपके पास क्या आ गया पावर का यूनिट जाउल पर सेकंड भी हो सकता है ठीक है और पावर का यूनिट आपके पास क्या है ऐसा यूनिट इज वॉट लेकिन जब हम यूनिट की बात करते हैं तो हम इसे जाउल पर सेकंड भी लिख सकते हैं अच्छा जाउल पर सेकंड तो मैंने लिख दिया अगर मैं बीस यूनिट्स के फॉर्म में लिखू तो वन जाउल जाउल इज इक्वल टू वर्क डन वर्क डन तो हमने ऊपर बीस यूनिट्स के फॉर्म में लिख दिया था दैट इज एफ इज इक्वल्स टू एफ इन टू डी वर्क डन इज इक्वल टू एफ इन टू डी फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट फोर्स का आपके पास होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्केयर देखो मैं इसको इस तरह लिखती हूँ दैट इज मीटर पर सेकेंड स्केयर इन टू वर्क डन है ये ठीक है वर्क डन इन टू डिसमेंट हो गया सॉरी फोर्स का मैं अभी लिख रही थी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्केयर इन टू डिसमेंट एक और मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर स्केयर हो गया ठीक है ये यहाँ तक मेरे पास हो गया वर्क डन का और यहाँ पर मैंने एक और सेकेंड से क्या कर देना है डिवाइड जो यहाँ पे आपके पास ये सेकेंड गिवन था तो यहाँ आपके पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्केयर एक सेकेंड मीटर स्केयर पर सेकेंड क्यूब तो ये आपके पास आ गया यूनिट फॉर पावर फिजिकल क्वांटिटी हमने बता दी नेक्स्ट इज एफिशिएंसी एफिशिएंसी इजी सा टॉपिक है एफिशिएंसी का अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हम कहेंगे एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट यानी आपने रेशो ले लेना है वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट का ठीक है यूनिट क्योंकि हम दोनों क्या करें वर्क ही इन्वॉल्व करें ठीक है दोनों आपके पास वर्क डन ही है तो यूनिट इसका कोई यूनिट नहीं जब आप दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशो ले लेते हो ना उसमें आपके पास यूनिट उस क्वान्टिटी का कोई नहीं होता ठीक है तो एफिशेंसी आपके पास वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाई वर्क इनपुट है दोनों वर्क ही है तो जाउल डिवाइडेड बाई जाउल कर दोगे तो यूनिट आपके पास कोई यूनिट नहीं आ रहा एफिशिएंसी परसेंटेज की अगर हम बात करें रिप्रेजेंट इससे करते हैं एफिशिएंसी को आगे परसेंट लगा दो एफिशिएंसी परसेंटेज दैट इज आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड परसेंट कर दोगे आपके पास क्या आ गया एफिशिएंसी परसेंट आ गया ठीक है तो एफिशियंसी वाला टॉपिक भी कवर हो गया अच्छा यहाँ एक और चीज़ मैं लिख देती हूँ यहाँ पे अमूमन एक क्वेश्चन आ जाता है कि आप फाइंड करो वर्क डन ठीक है इन स्टॉकिंग एन नंबर ऑफ ब्रिक्स आपके पास एन नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं आपने उसको स्टॉक करना है आपने वर्क डन फाइन करना है ठीक है तो ये आपके पास अमूमन एक क्वेश्चन आ जाता है इसका आप लोग लिख लें शॉर्टकट फार्मूला दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन एन इन टू एन माइनस वन एम जी एच डिवाइडेड बाई टू अब एन आपको जो वो नंबर ऑफ ब्रिक्स बता रहा है उसकी जगह आपने एन की वैल्यू पुट कर देनी है एम जी एम और एच की वैल्यू को दे देगा ठीक है और जी की वैल्यू कांस्टेंट है तो ये भी अमूमन एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपने वर्क डन फाइन करना है इन स्टॉकिंग एन नंबर ऑफ ब्रिक्स तो इसमें मैंने आपको ये शॉर्टकट फॉर्मूला लिखवा दिया है आई गेस दिस इज ऑल फॉर टूडे इफ यू गैस हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स एंड देन वी विल वाइंड अप द लेक्चर I am giving you five minutes to write the queries. After five minutes, I'll uh, answer your questions.
अच्छा स्लोप समझ नहीं आया स्लोप अच्छा देखो मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी ग्राफ आएगा ना वो आपसे दो चीजें पूछ सकता है या स्लोप पूछेगा स्लोप फाइन करो इस ग्राफ का या फिर वो कहेगा कि आप एरिया अंडर द ग्राफ फाइन करो इस ग्राफ का ठीक है तो मैं यहाँ कर देती हूँ अगर हम स्लोप की बात करते हैं तो यू हैव टू क्वार राइट एक आपके पास एक्स है और दूसरा दिस इज एक्स दूसरा बाय ठीक है तो आप जो स्लोप ऑफ द ग्राफ फाइन करोगे तो आपने क्या कर देना है इनको डिवाइड कर देना है वाई डिवाइडेड बाई एक्स कर देना इस तरह मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ले लिया मैंने अब मैंने इसका स्लोप फाइंड करना है अगर तो मैं कर दूंगी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम अब डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इसका मतलब स्लोप ऑफ इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ मैं कहूँगी स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू वेलोसिटी यानी अगर मैंने वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप ले लूँगी या फिर अगर वो मुझसे कहता है कि इसकी वेलोस uh, क्या करो स्लोप फाइंड करो तो मुझे पता होगा कि मैंने क्या कर देना है वाई और एक्स क्वार को आपस में डिवाइड कर देना है ठीक है अच्छा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में रुको एक सेकेंड देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने स्लोप और एरिया अंडर द ग्राफ वाली बात की ग्राफ आप बना रहे हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ठीक है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क टन ठीक है इसका मतलब अगर आपने वर्क टन फाइंड करना है तो आप क्या करोगे स्लोप को एक्स uh, वाई को एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे और वाई और एक्स को मल्टीप्लाई करना है इसका मतलब आप क्या फाइन करे हो वर्क टन ठीक है रुको मैं यहाँ लिख देती हूँ देखो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया वर्क टन मैंने स्लोप फाइन uh, मैंने फाइंड करना था एरिया अंडर द ग्राफ सॉरी वर्क टन फाइंड करना था इसका मतलब मैंने क्या कर दिया वाई और एक्स क्वाड्रेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जिससे मेरे पास आ गया वर्क टन इसका मतलब uh, इस वाले ग्राफ का वर्क टन अगर मैंने फाइंड करना है तो मैंने क्या करना है एरिया अंडर द ग्राफ फाइन करना है ठीक है अगर मेरे पास थोड़ा सा इस तरह इरेगुलर शेप आ रही है तो मैं क्या कर दूंगी कि मैं उसको uh, किसी डेफिनेट शेप uh, में डिवाइड कर दूंगी जिस तरह ये आपके पास एक बन रहा है स्कोय और ये बन रहा है एक ट्राइंगल हो सकता है आपके पास रेक्टेंगल और ट्राइंगल्स बन जाएं दो इस तरह कोई शेप बन जाए लाइक दिस ऐसा सा ग्राफ हो कुछ भी हो सकता है तो आपने क्या करना है एरिया अंडर द स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इस तरह वाले फार्मूलाज लगा देने इससे आपको क्या पता चल जाएगा एरिया अंडर द ग्राफ एंड पे जो इनके आंसर है ना उनको आपने एड अप एड कर देना है इसमें आपने क्या करना था आपने करना है एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल सॉरी ट्राइंगल इज इक्वल्स टू वर्क डन ठीक है आपने वर्क डन क्या किया इस तरह फाइंड कर दिया ठीक हो गया और अगर आपके पास uh, कोई फोर्स कांस्टेंट नहीं है इस यानी वेरिएबल फोर्स की बात हो रही है तो हमने जिस तरह उसको नॉर्मल फार्मूले में स्मॉल चंक्स में डिवाइड किया था इसको भी हम क्या करें स्मॉल चंक्स में डिवाइड करें और हमारे पास हर चंक को हमने क्या कह दिया उसमें फोर्स कॉन्स्टेंट है तो फिर हमने क्या कर दिया आपके पास क्या एक ट्राइंग रेक्टेंगल बन रहा है एक रेक्टेंगल ये है एक ये है इन सब का अलग अलग आपने फाइन कर लेना एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज टू लेंथ इनटू टू ठीक है एल इनटू बी कर देना और फिर इन सारे रेक्टेंगल्स के एरिया को आपने ऐड कर देना है और रिजल्टेंट आपके पास क्या आ जाएगा वो एक डन या एरिया अंडर द ग्राफ टोटल आ जाएगा ठीक हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया अच्छा अगर वो आपको कह देना स्लोप फाइंड करो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का ठीक है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का स्लोप तो आपने क्या कर देना है स्लोप आप क्या कर दोगे अगर आपने इसका स्लोप फाइंड करना है आपने कर देना है फोर्स को डिवाइड कर देना है डिस्प्लेसमेंट से ठीक है तो आपके पास इस ग्राफ का स्लोप आ जाएगा जो भी यहाँ पे क्वांटिटीज होंगी ना इनिशियल माइनस फाइनल करके सॉरी इनिशियल माइनस फाइनल करके आपने क्या कर देना है डिवाइड कर देना है बस ठीक है स्लोप की अगर हम बात करें तो आपने कर देना है बाई टू माइनस वाई वन 
डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन तो यानी फोर्स डिवाइडेड बाई डिसमेंट आपने कर देना है एक्चुअली ठीक है तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा स्लोप आ जाएगा हाँ इफ यू कैज हैव एनी क्वेश्चन राइट इन द चैट बॉक्स ठीक है लेकिन सब तक तो सारे हो गए If you guys have any questions, write in the chat box. Else, we will wind up the class. I want to wait for like two more minutes. जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाली दोबारा चीज बता दूं ये था ना डिस्टेंस टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने एक्चुअली लिया था ठीक है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर वो आपसे कहते हैं स्लोप फाइंड करो तो मैंने स्लोप में आपसे कहा कि जो y एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उसको x एक्सिस वाली क्वांटिटी से डिवाइड कर दो सिंपली ठीक है तो हमने क्या कर दिया डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दिया टाइम से डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं टाइम से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आएगी दैट इज गोइंग टू बी वेलोसिटी वेलोसिटी आ रही है ना वो फिजिकल क्वांटिटी तो इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की मैं बात करूं उसका स्लोप किसकी इक्वल है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी ठीक है कभी कभी आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी बनेगी कभी कभी नहीं बनेगी जैसे अगर ये अच्छा अगर मुझे एक बात बताओ अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो उसका स्लोप किसकी इक्वल होगा इसको लिखो चैट बॉक्स में कोई भी लिख दे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपके पास किसकी इक्वल होगा इफ यू गैस आंसर दिस तो मुझे समझ आएगा आपको अगली बात समझ आ गई है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप किसके इक्वल होगा आई डू नॉट अंडरस्टैंड वट यू आर ट्राइंग टू आस्क अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करूं तो डिस्टेंस से वैल्यू बाई टाइम टू स्पीड ठीक है एक्सेलेंट महवेश ने आंसर किया सो यार डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो इसका स्लोप किसके इक्वल होगा स्पीड का अगर यहाँ पे मेरे पास होता फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ठीक है अगर आप यही पूछना चाह रहे हो एग्जैक्टली गेट वट यू आर ट्राइंग टू आस्क अगर आप ये चीज़ पूछना चाह रहे हो अगर यहाँ पे होता फोर्स और डिसप्लेसमेंट इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस एंड बिलोसिटी ठीक है एक सेकेंड अगर यहाँ पे होता फोर्स और डिसप्लेसमेंट तो इसका एरिया अंडर द ग्राफ तो वर्क टेन के इक्वल है ठीक है हम कहेंगे एरिया अंडर ग्राफ किसके इक्वल है वर्क डन क्या लेकिन अगर हम इसकी स्लोप की बात करें ना अगर कोई कह दे इस ग्राफ का स्लोप फाइन करो आपने सिंपली क्या कर देना है फोर्स को डिवाइड कर देना है डिस्प्लेसमेंट से ठीक है यानी इस वाले एक्सेस पे जो हमने वो वाली बात की थी वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन करके आपने इसका सिंपली स्लोप फाइन कर देना है फर्ज नहीं है हमेशा स्लोप या एरिया अंडर द ग्राफ की जो फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल हो ठीक है तो आपने क्या कर देना है सिंपली अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ है तो उसमें आपने स्लोप में क्या कर देना है उन दोनों क्वांटिटीज को डिवाइड कर देना है एरिया अंडर द ग्राफ उसमें आपने दोनों क्वांटिटीज मल्टीप्लाई की एंड दैट वॉज इक्वल टू वर्क टन सो आई गैस दस वॉज ऑल फॉर टू डेज क्लास Thank you everybody for joining, and if you guys uh, want more such classes, uh, you can enroll yourself in the Send Exclusive Cohort. Okay, I wish you all best of luck uh, for your MDCAT. आगे आने वाला, and thank you everybody for joining. Allah Hafiz.